സ്റ്റുഡൻസ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതായത് പല കുട്ടികൾക്കും പ്ലസ് ടു ആയാലും എസ് 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 എൽ സി ആയാലും കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഈ വർഷം ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിക്കുമോ ലഭിച്ചാലും അത് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പല സംശയങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ മാനുവലാണ് മാനുവൽ ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ അതായത് പ്ലസ് ടുകാരുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു മാനുവലാണ് ഈ മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നൽകുന്നതാണ് ഈ മാനുവൽ അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ മാനുവൽ ഈ മാനുവലിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേതാണ് ഈ വർഷത്തിലെ മാ വർഷത്തിലേക്കുള്ള മാനുവലാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാനുവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലെ ഇൻഡെക്സിൽ ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം നടത്തേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ നടത്തണം എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തണം എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഗ്രേഡിങ് സിസ്റ്റം എല്ലാതും ഈ മാനുവലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പല ഹെഡിങ്ങുകളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഗ്രേസ് മാർക്സ് ആൻഡ് കൺസെഷൻസ് അറുപത്തി ആറാമത്തെ പേജിലുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഗ്രേസ് മാർക്സ് ആൻഡ് കൺസെഷൻസ് അതിൽ അറുപത്തി ആറാമത്തെ പേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഗ്രേസ് മാർക്സ് ആൻഡ് കൺസെഷൻസ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഫോർ കോ കരിക്കുലർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ കൺസെഷൻസ് ഫോർ ഡിസേബ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷോൾ ബി അനൗൺസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് എക്സാമിനേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹവർ വൈൽ അവാർഡിംഗ് എനി ഗ്രേസ് മാർക്സ് ദ മാക്സിമം മാർക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അലോട്ടഡ് ടു എ സബ്ജെക്ട് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു റൈസിംഗ് ദി സ്കോർ ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്ജെക്ട് ടു നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദ ഗ്രേസ് മാർക്സ് അവാർഡഡ് ടു ഈച്ച് സബ്ജെക്ട് ഷോൾ ബി ഷോൺ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കോർ ഷീറ്റ് അതായത് ഈ മാനുവൽ പറയുന്നത് കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഈ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠനോപരിതല മറ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന മാർക്കുകളൊക്കെ ഗ്രേസ് മാർക്കുകളൊക്കെ നൽകും നൽകുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാക്സിമം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എ പ്ലസ് ആക്കി തരും അതിന് മുകളിലേക്ക് ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാക്സിമം അപ്പോൾ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കുറേ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കുറേ അത് മാർക്കുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്കൊന്നും ആക്കി തരില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആക്കി തരും അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ദ ഗ്രേസ് മാർക്സ് അവാർഡ് ടു ഈച്ച് സബ്ജെക്ട് ഷോൾ ബി ഷോൺ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ സ്കോർ ഷീറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഗ്രേസ് മാർക്സ് ആഡ് ചെയ്തോ എത്ര ആഡ് ആഡ് ചെയ്തോ എന്ന് കാണിക്കും പക്ഷേ എത്ര ആഡ് എത്ര മാർക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കായി ലഭിച്ചു എന്ന് കാണിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം മുതൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു കോളം ഉണ്ടാവും അതിൽ എത്ര മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിച്ചത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഓവർ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു വിശദീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് പ്ലസ് ടു ആയിക്കോട്ടെ എസ് എൽ സി ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റേത് ഇങ്ങനെ മാനുവലി തന്നേന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു വിശദീകരണവും തന്നിട്ടില്ല ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലോ സമയങ്ങളിലൊക്കെ മണിക്കൂറുകളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാം പക്ഷേ ഇതുവരെ ഗവൺമെൻറ്റ് ഭാഗത്തുനിന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കരുത് ആരും ഗവൺമെൻറ് ഇനി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതെങ്കി